শ্রী গুরু জয় বন্ধুরা আজকের ভিডিওর বিষয় হচ্ছে কচ্ছপের আংটি যে আংটি আপনারা অনেকেই ধারণ করেছেন বা পড়েছেন বিভিন্ন মানুষের পরামর্শে এই আংটি আঙুলে পড়লে ইচ্ছে পূরণ হয় এরকম শোনা যায় কথায় এই কচ্ছপের আংটি আমাদের পক্ষে শুভ কি অশুভ সেই বিষয়ে কিন্তু আজকে এই ভিডিওতে আমি জানাতে চলেছি যদিও এটা কোনো ইচ্ছে পূরণের ভিডিও নয় তবে এই ভিডিওতে আমি যে তথ্যগুলো আপনাদেরকে দেব বিশেষ করে আমার চ্যানেলে যারা বন্ধু রয়েছেন তাদেরকে জানানো কর্তব্য আমার তো এই তথ্যগুলো আপনারা জানলে অবশ্যই উপকৃত হবেন এইটুকু বলতে পারি তো মন দিয়ে ভিডিওটি দেখুন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন বন্ধু বান্ধবের মধ্যে তথ্যটিকে যদি ভালো মনে হয় তাহলে শেয়ার করবেন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে অল অপশানটি অবশ্যই সিলেক্ট করে রাখবেন যিনি ফার্স্ট টাইম এই চ্যানেল ভিজিট করছেন অর্থাৎ এই ভিডিওটি দেখছেন নমস্কার মিঠুন দা আমি হলাম আপনার ইউটিউব চ্যানেলের একজন ফ্যামিলি মেম্বার আপনার প্রত্যেকটা প্রোগ্রাম দেখি আমি আর যতটুকু পসিবল হয় করি প্রত্যেকটারই খুব ভালো দুর্দান্ত রেজাল্ট পাই তো আমার ছোট থেকে একটা প্রবলেম ছিল আমার ফ্যামিলিগত প্রবলেম জন্মের পর থেকে সেটা আমি সেন্ট এক্সপিডাইটের কাছে প্রে করেছিলাম তো করার মানে মানে কি বলবো আমি বলতে পারছি না মানে কি বলবো আমার এত পুরোনো একটা প্রবলেম সাথে সাথে সলভ হয় আর আমি যখনই কোনো প্রবলেম হয় আমি ইউনিভার্সের কাছে চিঠি লিখি আপনি যেভাবে বলেছেন সব কিছু করি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইউনিভার্স থ্যাংক ইউ ইউনিভার্স থ্যাংক ইউ সেন্ট এক্সপেডাইট সবাইকে ধন্যবাদ জানালাম আপনি ভালো থাকুন আরও এরকম ভালো ভালো জিনিস আমাদের উপহার দিন সবাইকে যাতে আমরা আমাদের প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারি নমস্কার দর্শক বন্ধুরা আপনাদের সকলকে আরও একবার রেকি বার্তায় স্বাগত জানাচ্ছি আমি আপনাদের বন্ধু শ্রী মিঠুন রয় রেকি গ্র্যান্ড মাস্টার আপনারা নিশ্চয়ই ভালো আছেন আমিও খুব ভালো আছি যেরকম বলছিলাম কচ্ছপের আংটি আপনি হয়তো নিজেও পড়ে আছেন বা আপনি যদি না পড়ে থাকেন আশেপাশে তাকালেই কিন্তু অনেকের আঙুলে আপনি দেখতে পান কচ্ছপের আংটি তারা পড়ে আছেন কেউ এমনি কেনা একটা আংটি পড়ে আছেন যেগুলো এমনি পাওয়া যায় কেউ হয়তো রূপো দিয়ে বানিয়ে পড়ে আছেন কেউ হয়তো সোনা দিয়ে বানিয়েও পড়ে আছেন তো বিভিন্ন মানুষের আঙুলে কিন্তু কচ্ছপের আংটি দেখা যাচ্ছে বা যায় মাঝখানে কচ্ছপের আংটির এই ধারণ করার যে জায়গাটা সেটা অনেকটা বেশি ছিল মানে প্রত্যেকের আঙুলেই দেখা যাচ্ছিল কচ্ছপের আংটি এখন কিছুটা কমেছে কেন কমেছে সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আপনি ধরুন পড়েছিলেন যে উদ্দেশ্যে পরবর্তীতে আপনার মনে হয়েছে যে না সেই উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছে না আপনি খুলে রেখেছেন ব্যাপারটাই তো একসময় প্রচুর মানুষের আঙুলে দেখেছি এখন কিন্তু অনেক আংশে কমে গেছে তাও এখনও বহু মানুষের আঙুলে দেখা যায় হয়তো এই আংটি সম্বন্ধে কিছু বিষয় আমি জানাব যেগুলো জানলে আপনার উপকার হবে তথ্যগুলো কি বাস্তু মতে হ্যাঁ বন্ধুরা বাস্তু মতে কচ্ছপকে কিন্তু খুবই শুভ মানা হয় বা হিসেবে ধরা হয় আপনি জ্যান্ত কচ্ছপ যদি আপনার বাড়িতে পোষেন বা রাখেন সেটাও আপনার বাস্তুর জন্য খুবই ভালো এবার জ্যান্ত কচ্ছপ বাদ দিলাম কচ্ছপের মূর্তি বা শো পিস সেটাও যদি আপনি আপনার বাড়িতে রাখেন তাহলে সেটা আপনার গৃহের জন্য খুবই শুভ অত্যন্ত শুভ আমি কচ্ছপ নিয়ে অলরেডি ভিডিও বানিয়েছিলাম যে কচ্ছপ আপনি আপনার বাড়ির বিশেষ একটি দিকে রাখবেন সেই ভিডিও আমার চ্যানেলে যারা ভিউয়ার রয়েছে যারা প্রত্যেক দিন আমি ভিডিও দিলে দেখেন তারা কিন্তু দেখেছেন আপনারা নিশ্চয়ই মনে পড়ছে আপনাদের হয়তো অনেকের বাড়িতে আপনারা রেখেওছেন কচ্ছপ তো বাস্তু মতে কচ্ছপকে শুভ মানা হয় এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই আমার আপনার বাড়িতে যদি কচ্ছপের মূর্তি থাকে সেটা আমাদের বাড়িতে অনেক পজিটিভ এনার্জি দেয় কন্টিনিউ দিতে থাকে এছাড়া আমাদের হেলথকে ভালো রাখে আমাদের বাড়ির যারা বাচ্চা রয়েছে তাদেরকে সুস্থ রাখে তাদের পড়াশোনার দিক থেকে তাদেরকে হেল্প করে পড়া মনে রাখতে সাহায্য করে পাশাপাশি আপনি কোনো ক্রিয়েটিভ পারসেন সবসময় কিছু ক্রিয়েটিভ কিছু আইডিয়া চিন্তা করছেন বা ক্রিয়েটিভ কিছু করছেন তো আপনার জন্য এই কচ্ছপ অনেক পজিটিভ এনার্জি দেবে যদি আপনার বাড়িতে কচ্ছপ থাকে 
এছাড়া আর্থিক দিক থেকে আপনাকে উন্নতি দেয় আর্থিক স্টেবিলিটি দেয় তো এগুলো সবই আমরা উপকার পাই কচ্ছপ থেকে কারণ কচ্ছপকে ভগবান নারায়ণের অবতার মানা হয় বিশেষ একটি সময়ে আমরা যদি পুরনো দিনের যে কাহিনী সেই কাহিনী যদি পড়ি তাহলে কোনো একটি সময় পৃথিবীকে ভারসাম্যে রাখার জন্য পৃথিবীর যে ভারসাম্য সেটাকে বজায় রাখার জন্য ভগবান এই কচ্ছপের অবতার নিয়েছিলেন এটা শোনা যায় বা বিভিন্ন বই পুস্তকে আছে তো সেই জায়গার থেকে কিন্তু এই কচ্ছপের ব্যবহার বাস্তুতে অত্যন্ত শুভ মানা হয় এবং এটা সত্যি বাস্তুতে রাখা খুবই ভালো এবার আপনার মনে হতে পারে যে তাহলে আমি আংটি পড়েছি তাহলে সমস্যা কোথায় আমাকে বেশ কিছুদিন আগে একজন বলেছিলেন যে আমি কচ্ছপের আংটি পড়বো বা কিভাবে পড়ব কি করব তখন আমি তাকে বলেছিলাম যে আমি এই নিয়ে ভিডিও বানাবো অলরেডি আমি বহু মানুষকে হোয়াটসঅ্যাপে গাইড করেছি এই কচ্ছপের আংটির জন্য তো অনেক মানুষ যখন এই বিষয়ে জানতে চাইছেন তো বাধ্য হচ্ছে এই ভিডিওটা দেওয়ার জন্য অ্যাকচুয়ালি এই ভিডিওটা দেওয়ার আমার কোনো ইচ্ছে ছিল না তো কচ্ছপের আংটি আপনি পড়েছেন তাতে ক্ষতি কোথায় সেটাও তো ভালো আপনিও বাস্তুতে থাকছেন তো উপকার পাওয়ার কথা কিন্তু গন্ডগোলটা কোথায় দেখুন আপনার বাড়িতে আপনি যে কচ্ছপ রাখছেন সেটাকে বিশেষ একটা দিকে রাখছেন এ নয় যে বাড়ির মধ্যে আপনি যে কোনো জায়গায় কচ্ছপ রেখে দিচ্ছেন তাকে তো বিশেষ একটা দিকে রাখছেন তাই না উত্তর দিকে রাখছেন অথবা পূর্ব দিকের মুখ করে রাখছেন উত্তর দিকের দেওয়ালে রাখছেন বা ঈশান কোণের দিকে মুখ করে রাখছেন মানে এই সাইডটাই আপনাকে রাখতে হবে কারণ কচ্ছপ জলে থাকে কচ্ছপ কোথায় থাকে জলে থাকে এবং জলের দিক কোনগুলো বাস্তুতে উত্তর দিক হচ্ছে জলের দিক পূর্ব দিক হচ্ছে নেচারের দিক গাছপালার দিক তো গাছপালার জন্য জল তো ফ্রেন্ডলি কাজ করে মানে মিত্র বন্ধু গাছপালার বন্ধু জল তো সেই জন্য আমরা পূর্ব দিকেও রাখতে পারি কিন্তু কোনো যদি অপোজিট ডাইরেকশানে আমরা যদি এনিমি যে দিকটা হয়ে যাচ্ছে যেটা ফায়ারের দিক সেদিকে যদি রাখি তাহলে সেখানে তো আগুন সেখানে কচ্ছপ থাকবে কি করে কোনো মেটালের দিক সেই দিকে যদি রাখি তাহলে সেখানে কচ্ছপ থাকবে কি করে তাহলে উল্টো পাল্টা হয়ে গেল বিষয়টা ডিসব্যালেন্স হয়ে গেল উপকার কিন্তু আপনি পাবেন না তাহলে কচ্ছপ রাখারও একটা সঠিক দিক রয়েছে সেই জায়গায় কচ্ছপকে রাখতে পারে এবার আঙুলে যখন পড়ছেন প্রথমত সেই দিকের কোনো আর কিন্তু বালাই থাকছে না আর দ্বিতীয়ত যেহেতু কচ্ছপকে আমরা ভগবানের অবতার মনে করি মানে রূপ মনে করি তো সেই জন্য আপনি ধরুন বাঁ হাতে আপনি ধরুন একজন মহিলা আপনি সাধারণত বাঁ হাতেই পড়েছেন কচ্ছপের আংটি তো এবার সেই আংটিটি আপনার আঙুলে সব সময় থাকছে এ নয় যে আপনি কখনো খুলে রাখছেন কখনো পড়ছেন তা কিন্তু নয় আপনি এই আংটিটা সর্বদাই পরে রয়েছেন তো সারাদিন যে এই আংটি পরে আপনি বিভিন্ন কাজকর্ম করছেন তার মধ্যে কিছু কাজকর্ম আছে যেগুলো ভালো নয় কীরকম আপনি ধরুন ঘুম থেকে উঠলেন সকালে উঠে ওয়াশরুমে গেলেন তো ওয়াশরুমে গিয়ে আপনি বুঝতেই পারছেন আমি কি বলতে চাইছি বা হাতের আমরা বিশেষ একটি ব্যবহার করি আমরা যখন ল্যাটরিনে যাই তো সেক্ষেত্রে আপনি কি করছেন তখন একটু ভেবে দেখুন তো এতে কি হচ্ছে আপনি অনেক দোষ ক্রিয়েট করে ফেলছেন ঘরের কচ্ছপ তো শুদ্ধ রয়েছে ভালো রয়েছে তো আপনি এটাকে কি আর শুদ্ধ রাখতে পারলেন পারলেন না এটা তো অশুদ্ধ হয়ে গেল তো সেক্ষেত্রে আপনি কি উপকার পাবেন না অপকার পাবেন এটা একটা মেন মেন বিষয় পুরুষ মানুষের ক্ষেত্রে যদি আপনি ধরেন সে তার ডান হাতে রেখেছে কিন্তু ডান হাতে রাখলে কি হবে ধরুন আপনি আপনি মহিলা আপনিও ডান হাতে রেখেছেন যে আমরা ডান হাতে রাখবো তাহলে এই প্রবলেম সলভ তাহলে আমার এই বিষয়টা হচ্ছে না কিন্তু ডান হাতে রাখলেও গন্ডগোল আছে কি আছে আপনি ডান হাতে যখন আংটি রাখবেন আপনি প্রত্যেক দিন খাওয়া দাওয়া করবেন তো আপনি মাছ মাংস পেঁয়াজ রসুন ডিম সব কিছু খাচ্ছেন তাহলে আপনি কি করে যেটা সে মানে আংটিটাকে শুদ্ধ রাখতে পারলেন কি আপনি যখন সব কিছু খাচ্ছেন তখন আংটিটা কিন্তু অশুদ্ধ হচ্ছে পার্টিকুলার আমি কিন্তু শুধু এই আংটির কথাটাই বলছি এর সঙ্গে অন্য কোনো রত্ন অন্য কোনো আংটি অন্য কোনো কিছু সেগুলোর কথা কিন্তু আমি বলছি না তবে হ্যাঁ এখানে আমি যে বিষয়টা আপনার সামনে উপস্থাপন করছি এর মতো করে আপনি আর পাঁচটা বিষয়কেও ভাবতে পারেন তবে আপনি যদি বলেন যে আমার হাতে বিভিন্ন স্টোন রয়েছে আমি সেগুলো ধারণ করে আছি তো সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই সে আপনি বাঁ রাখুন ডান রাখুন কোনো সমস্যা নেই ওগুলো কোনো দিনও 
আপনাকে নেগেটিভ এনার্জি দেবে না তবে এই ধরনের ধরুন কেউ হাতে আঙুলে ওম একটা ওম ডিজাইন করেছেন সেইটা আঙুলে পড়ে আছেন ডানাতে অথবা বাঁহাতে তো সেক্ষেত্রেও সেটা তো অপবিত্র হচ্ছে এছাড়া ধরুন আপনি বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করছেন বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছেন তো কখনো হয়তো খুব পজিটিভ একটা জায়গায় যাচ্ছেন আবার কখনো হয়তো খুব নেগেটিভ জায়গায় চলে যাচ্ছেন তো সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার আংটি অপবিত্র হচ্ছে তো এই বিষয়গুলো আমাদের কিন্তু দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে বা আমরা কিন্তু এই জায়গাটা থেকে বেরিয়ে এসেছি এটাকে আমরা ভাবছি না ফলে কি হচ্ছে আপনি কোনো উপকার পাচ্ছেন না তাহলে আমরা মূল বিষয় কি পাচ্ছি যে আমরা আঙুলে যদি কচ্ছপের আংটি পড়ি সে ডানাতে হোক বা বাহাতে আমরা কিন্তু আংটিকে অপবিত্র করে ফেলছি পবিত্র রাখতে পারছি না এটাই হচ্ছে মূল কথা যেহেতু আমরা পবিত্র রাখতে পারছি না তাই আমরা আঙুলে কোনো কচ্ছপের আংটি ধারণ করব না এটাই হচ্ছে আমার বলতে পারেন আমার মত এবার এই মতের সঙ্গে যদি আপনি একমত হন তাহলে এই কথাগুলো আপনি গ্রহণ করতে পারেন না হলে কথাগুলোকে আপনি নাও মানতে পারেন আপনার ব্যক্তিগত বিষয় এবার একটা প্রশ্নের সম্মুখীন আপনারা হয়েছেন নিশ্চয়ই যে আংটিটা তো পড়ব না বুঝলাম খুলে রাখব তাও বুঝলাম কিন্তু খুলে রাখব কোথায় সবচাইতে ভালো হয় ওই গয় মানে ওই আংটিটা যদি রূপোর হয় বা সোনার হয় সেটাকে আপনি যখন নতুন কোনো গয়না বানাবেন তখন ওটাকে দোকানে দিয়ে দিন পুরনো গয়না হিসেবে তাহলে ওটা আপনি নতুন পেয়ে যাচ্ছেন ওটা আপনার আপনার ওখানে চলে গেল তারা ওটাকে গালিয়ে নতুন করে বানিয়ে দেবে এটা একটা করতে পারেন দ্বিতীয় করতে পারেন যদি মনে করেন যে না এটা আপনি বাড়িতে রাখবেন তাহলে আংটিটাকে শুদ্ধ করুন কিভাবে শুদ্ধ করবেন আপনি ওটাকে গঙ্গা জলের মধ্যে চুবিয়ে রাখুন অনেকক্ষণ ওটাকে ডুবিয়ে রাখুন আর কি সারা রাত ডুবিয়ে রাখুন পরের দিন সকালবেলা উঠে ওটাকে আপনি মুছে ঠাকুরের কাছে রেখে দিন অথবা উত্তর দিকের দেওয়ালে কোথাও রেখে দিন সেক্ষেত্রে কচ্ছপটা এমনভাবে রাখবেন কচ্ছপের মুখটা যেন উত্তর দিকে হয় ঈশান কোণে হয় বা পূর্ব দিকে হয় কচ্ছপটা আপনার ঘরের ভিতরের দিকে যাচ্ছে এটা খেয়াল রাখতে হবে ঠাকুরের কাছে রাখলে আপনি ঠাকুরের দিকে মুখটা করে দিন যে ঠাকুরের দিকে কচ্ছপটা যাচ্ছে তার আগে অবশ্যই গঙ্গা জলে ডুবিয়ে এভাবে শুদ্ধ করুন আর আপনি যখন এটা ঠাকুরে ওখানে রাখছেন তখনই আপনি হাত জোর করে মনে মনে ক্ষমা চেয়ে নিন যে আপনি অজান্তে ভুল করেছিলেন আপনি আপনার ভুল শুধরে নিচ্ছেন এটা মনে মনে ভেবে নেবেন তো এই হচ্ছে বিষয় আশা করি তথ্য পেয়ে আপনাদের উপকারী হবে এই বিশ্বাস আমার আছে সেই জন্যই ভিডিওটি বানালাম যে আমার ভিউয়ারদের এই বিষয়টা জানানো উচিত তো আমি আমার কাজ করলাম বাদ বাকি আপনাদের বিষয় भलो थकबें यो आज के भिडियो और किू जानते अथवा रेकि शिखते स्क्रिने दे नम्बर ह्वाट्सअप कर बर्तमान प्रत्येक क्लस अनल हमारे बाड़ी बस अपनी जो क्लस व कोर्स इजिली करतेबेंटन होली फायर थ्री रेकि जा विश्व सब चाहते शक्तिशाली रेकि जे रेकि शिखले आनी अपन जीवन समस्त धरण समस्या के समाधान करतेबेंट कोर्स शेखार जो एड़ा विभिन्न कोर्स हमें शेखाई जो कोर्स शेखार जो जो कर शिखे नीन से ही कोर्स সবাই খুব ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দেখতে থাকুন রেকি বার্তা এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য কথাগুলো শোনার জন্য আপনাদের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আজকে আসছি নমস্কার